Hi guys, it's me, Teacher Don. In our today's video, ang pag-uusapan natin na itong lugaw is essential. Ang tanong, essential nga bang lugaw o hindi? So sa pinaka-content ng video natin ngayon, pag-uusapan natin ano nga ba yung mathematical reasoning o yung logical reasoning behind this lugaw is essential. At alam nyo ba na ang lugaw ay sa mga favorite foods ng mga Pinoy? So kung maalala nyo ng bata kayo, sa mga nanonood ito ha, Uh, nung bata kayo, kapag kayo nagkasakit, parang automatic na pag nagkasakit ka, ang unang iyahanda sa'yo ng mga magulang mo ay lugaw. At may kasama pang soft drinks yan. So yung story kasi ng, ng lugaw is essential na to, ay merong isang grab food driver na nagde-deliver ng lugaw sa isang barangay. So hindi siya pinayagan na mag-deliver kasi nga, ano, Uh, diba, meron tayong curfew from 6pm to 5pm. So ngayon, um, hindi siya pinapasok. Napaka-strict ng babae na, 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 na nagpigil sa kanya. Kasi nga, hindi naman daw talaga essential ang lugaw. Pero sabi ko nga sa inyo, pag-uusapan natin, bakit nga ba essential ang lugaw? By the way, shoutout nga pala sa Grab Food. Grab Food, baka naman, pa-deliver naman ang lugaw. So shoutout nga pala sa lahat ng mga riders natin na katulad ng Grab Food Deliveries at sa iba pang company kasi uh, sila yung mga frontliners natin na tumutulong lalo lalo na ngayon na meron tayong pandemic at restricted yung galawan natin mga tao kasi di ba may curfew tayo na 6pm hanggang 5am or in clarify ko lang din yung mga deliveries like essentials natin based sa guidelines ng IAT, IATF ay 24-7 silang pwedeng ano, mag-deliver so Again, shoutout sa inyo lahat. Maraming maraming salamat sa inyo mga services. And punta na natin ngayon yung topic natin. We have here the word syllogism. So pwede nyo siyang basahin na para mas madali. Syllogism na lang. Pero ako, syllogism. Syllogism is a three-part logical argument. Sabi dito, three-part logical argument based on deductive reasoning in which two premises are combined to create a conclusion. Pag-usapan natin yung three part. Yung three parts ng syllogism natin, yung una kasi we have the major premise. Yung second part natin ay yung ating tinatawag na minor premise. At yung third part natin ay produkto ng major at ng minor premise natin. So we have the major premise, minor premise, and we also have the conclusion. And nabangit dito yung, word, yung words na deductive reasoning. Yung konsepto ng deductive reasoning ay ito siya. Mula sa isang general na bagay or general idea, papunta siya ngayon sa more specific idea. Malaking idea, medyo malaking idea, papunta sa mas maliit na idea. Ganun yung ganun naglalaro yung ana. Ganun naglalaro yung ana natin, yung yung mismong deductive reasoning. Yung gina, yung inaano isip na lang dito ano, pag sinabi natin deductive reasoning from general to specific Okay, so I hope na clear sa atin yun ha. When you say deductive reasoning from general into specific. So we have here an example ng isa sa mga famous uh, examples of syllogism is that all mammals are animals. Second line, all elephants are mammals. Therefore, all elephants are animals. So itong first sentence natin, ito yung tinatawag natin major premise. Ito yung pinaka-general idea sa set na to. Okay? And then, ito naman, yung all elephants are mammals. Kung mapansin nyo, di ba? Mula sa malaki na idea, papunta sa mas mali maliit na idea. Parang tinitrim down, tinitrim down yung idea dito. Itong all elephants are mammals, ito yung tinatawag natin minor premise. Okay? Yan yung ating minor premise. And ito na nga, sabi ko kanina, Mula sa major premise at minor premise, magkakaroon ka ngayon ng conclusion. Ito na yung yung therefore. Eh, yun, word pa lang, di ba? The word is therefore. All elephants are animals. Ito yung tinatawag natin conclusion. So, isipin natin yun, di ba nakakalito? Nagamit tayo ngayon yung tinatawag natin transitive property, which is property siya ng equality, wherein sabi dito, all mammals are animals. All elephants are mammals. Therefore, all elephants are animals. So, i-represent natin ngayon yung, ano, yung mismong 
uh, mga subject dito or yung words dito like yung animals, gawin natin letter A. We will represent the word animals as A and yung mammals naman ay B. Tapos yung elephant ay C. Kasi yung A natin ay animals, yung mammals natin ay B, at yung elephant natin ay C. Ito naman, syempre, letter B to. So gamit to, we can have this transitive property if A is equal to B, if A is equal to B, and, and A is equal to B, and B is equal to C, simple simple lang yan. Kung yung A daw ay equal kay B, at yung B ay equal kay C, ibig sabihin, therefore, yung ating A is also equal to C. Ganun na yung mismo, ano? yung mismong parang mechanism ng, ano, ng thinking dito about all mammals are animals, all elephants are mammals, therefore, all elephants are animals. So ngayon, puntahan nga ngayon natin si Lugaw. Paano naging essential si Lugaw? So puntahan natin, nabubunayin ko lang ito. Ah. Paano naging essential ang Lugaw? Meron akong pinost sa Facebook na pinost ko rin sa Twitter. Sinabi ko rin, food is essential. Yan. Food is essential. Tapos, Lugaw is food. And then, syempre, ito yung major premise natin eh. Food is essential. Minor premise natin, Lugaw is food. Therefore, nagawa tayong conclusion. Lugaw is essential. Essential. Yan. Ito lang yun yun. Ito yung silagisin natin. Since yung food ay isa sa mga essential essentials ng mga tao, tapos yung lugaw ay food, di ba? Alam naman natin na pagkain ng lugaw, ibig sabihin, lugaw is essential. Magkakaroon tayo ngayon ang conclusion that lugaw is essential. So, wala nang ibang tanong pa, Sir, essential ba talaga or non-essential food? Ang sagot dito, ang lugaw ay isa sa mga essentials. May tama naman siya, no? Actually, guys, uh, hindi ko naman si totally sinasabi na yung lahat ng sinabi ni ate na nag-block kay kuya sa pag-deliver ng lugaw ay mali. Meron siyang, meron akong gustong word dyan na, eh, na pwede tayo mabuhay ng walang lugaw. Pero, yung pinaka-topic nga natin dito, ang lugaw ba ay isang essential. So, I hope na itong video natin ay nasagot yung katuwaan lang naman to. Pero, syempre, di ba, ginamita natin ng logical reasoning or mathematics yung pinaka, yung isa sa mga trending topics ngayon sa internet or sa Facebook na Lugaw is essential. And again, shoutout sa mga riders natin at sa mga companies na patuloy na tumutulong sa atin during this ano, pandemic. And isa sa mga hiling ko na huwag na po natin i-bash si ate sa kanyang nagawa. Kasi, di ba, um, for me, enough na yung mga words na nakuha niya sa internet ngayon. And sa mga nanonood ng video na to, huwag na po tayo magalit kay ate kasi di ba, possible na ano, possible na nagkaroon na siya ng misunderstanding sa sobrang committed niya para i-implement yung rule. Pero sana, sa mga uh, lagi implement ang rule natin, sundin po natin yung rules natin sa pag-implement ng uh, mga protocols natin para sa COVID-19 pandemic. And maraming maraming salamat po la sa lahat na mga support at nanonood ng ating videos. So again, if you're new to my channel, sa, sa ating Facebook page, sa channel ko, uh, search nyo lang po, my teacher gone, you can subscribe. At sa page ko, uh, maraming maraming salamat po sa mga nag-likes at mga nag-follow sa ating page. Again, it's me, my teacher gone. Maraming maraming salamat. Bye-bye!